Tekrar merhabalar. Şimdi e, karşılaştırma operatörlerine devam ediyoruz. Bu operatörlerin büyüklük, küçüklük, eşitlik yönünden sayıları karşılaştırma işine yaradığını görmüştük. Şimdi bunu bir örnekle yapmak istiyoruz. Örneğimiz şöyle bir şey olacak. Kullanıcı tarafından gelen iki sayının eşitlik ve karşılaştırma operatörlerini yani şuradaki operatörleri kullanarak birbirlerine göre eşit midir, büyük müdür, küçük müdür veya büyük eşit midir, küçük eşit midir gibi farklı durumlarını inceleyeceğiz. Şimdi buna bakacağız, bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi programlama ortamımıza yani DC ortamına dönersek bu önceki programımızlarımızdan bir tanesi yeni bir sayfa açıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi bir program şablonu oluşturmak için eski programlarımızdan bir tanesini alıyoruz. Buraya ekliyoruz. Sonra main fonksiyonunun kalan ilgili kısımlarını da buradan kopyalayıp ekledikten sonra programımızla ilgili gerekli açıklamaları Şuradan alıyorum. Şöyle bir şey. Şurada tekrar ekledik. Kullanarak birbirlerine göre büyüklük küçüklük durumlarının karşılaştırması. Ekaya fazla yer kaplamasın diye böyle alabiliriz. Şu ifadeyi de aslında gerek yok artık. Bunun açık olduğu belli. Bunu e, bir kaydetmemiz gerekiyor. Derle ve çalıştır yaparak zaten bize de kaydetmemiz gerektiğini söyleyecek. Öncelikle F11'e basarsak kaydet diye bir seçenek çıktı. Buraya ismini girdik. Uzantısı C ve kaydediyoruz. Evet şu an problem çıkmadı. Problem şablonumuzu oluşturduktan sonra şimdi main fonksiyonumuz içerisini doldurabiliriz. Ne demiş? Öncelikle kullanıcı tarafından iki sayının girilmesi. Bunu yapalım. Kullanıcının sayı girmesi için şu ifadeleri kullanıyorduk. İşte print f bir sayı giriniz diyebiliriz. Veyahut da iki sayı aynı anda girmesini isteyebiliriz kullanıcıdan. Şöyle diyelim, karşılaştırması yapılacak iki tam sayı giriniz. İki nokta üst üste böyle dedik. Girmek için, girilmesi için sayı e, scanf fonksiyonunu kullanıyorduk kanayıp çift tırnak kaçıyorduk. Buraya iki, yüzde D dönüşüm belirteci birinci tam sayı için ve bu tam sayı de ve sayı bir diyebiliriz. İkisini aynı anda girmek istiyorsak yüzde D'nin bir yan yana bunların arasında boşluk olmaması gerekiyor. Tırnaklar arasında da boşluk olmaması gerekiyor. İkinci bir yüzde de dolayısıyla sayı 2 dememiz gerekiyor. Eğer bunu çalıştırsak bize hata mesaj verecek. Çünkü diyecek ki sayı 1 ve sayı 2 tanımlanmadı. Bakalım. Evet. Sayı 1 undeclared, sayı 2 undeclared diyor. Öncelikle bunları tanımlamamız gerekiyor veri tipi olduğu için ne tür bir veri olduğunu baştan yazıyoruz. init sayı 1 virgül sayı 2 bunların girilecek sayıların veri Bunu çalıştıralım. Bakalım nasıl görünüyor. 
işte 44 girdim 20 55 girdim Evet bize hata verdi hata burada V bağlacını koymamamız bir de sanki bu çok güzel durmadı boşluk bırakması şöyle daha iyi olacak gibi görünüyor böyle dersek şimdi daha güzel görünüyor 55 Bu sayıları ayrı ayrı da isteyebilirdik. Birinci sayıyı girin, ikinci sayıyı girin şeklinde. Ee, ama ikisini de aynı anda girmek mümkün. Ayrı ayrı girersek belki estetik açıdan daha güzel olabilir. Ama şimdilik böyle devam edelim. Veya da onu da yapalım. Kaç tane yapılacak? Birinci. C tam sayıyı giriniz olur. Bu defa şu yüzde değerlerden ikincisi iptal olur. Bu da ikincisini iptal ettik. Sonra aynı şeyi tekrar kopyalayıp dersek karşılaştırması yapılacak. İkinci tam sayı giriniz diyebiliriz. Bu da sayı 2 olacak artık. Ve bunu çalıştırırsak F11 44 55 evet. Şimdi bu sayıları aldık. Daha estetik görünüyor sanki böyle yapınca. Şimdi bu sayıların bu arada programımızla ilgili açıklamalar yapmak iyi olur. Daha sonra okuduğumuzda ne olduğunu görmek açısından ee, karşılaştırması yapılacak sayıların sayıların klavyeden girilmesi. Şimdi bu sayılar eşit midir? Tekrar tabloya bakarsak bu tablomuz birinci operatörümüz eşitlik yani C'deki karşılığı iki tane eşitliğin yan yana gelmesi sayılar eşit midir? değil midir? eşit bir ifadesi doğru mudur? bunun karşılaştırmasını yapalım eğer if sayı 1 eşittir sayı 2 şunu yazsın öyleyse printf yüzde d sayısı yüzde d sayısına eşittir. Bu birinci yüzde de bizim sayı birimiz. İkincisi ise sayı 2 olur. Eğer birbirine eşitse bu ifade çalıştırılacak. Sayıların birbirlerine eşitliği durumu veyahut da şu operatör peki çalıştıralım bakalım çalıştırdık birinci sayı 4 girdim ikinci sayı 4 girdim 4 sayısı 4 sayısına eşittir evet öyledir zaten tekrar çalıştıralım 4 girdim 5 girdim bir şey yazmadı çünkü bu if ifadesinin şartı doğru olduğu zaman gövdesini çalıştıracak değilse çalıştırmayacak buna devam edeceğiz görüşmek üzere